ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಲರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥವು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೀಪಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜುಕಾಯಿಸ್ಟ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿದಂತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂರ್ವದ ಸೈಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಯನ್ಮಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲುಗಿದ ಮುಳುಗಿದ ಆಕಾರದಾಗ ಕಾಣುತ್ತ ಸೊ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ಕಾ ಭೂಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳದಾವಲ್ಲ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಪೂರ್ವದ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೈಡ್ ಮೂಡಿದ ಆಕಾರದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹಾಗೆ ಮುಳುಗಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ 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 ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಡಿಪ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಸೊ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಖರಗಳು ಏನು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಸಿಖರಗಳು ಮುಳುಗಿದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ 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 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಸೊ ದ್ವೀಪಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೀಪಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದ್ವೀಪಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳ ಎಷ್ಟು ಪಾತಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ದ್ವೀಪಗಳು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಫಸ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಪೂರ್ವ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಯನ್ಮಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಮ್ ಹೂಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಕಾಮ್ ಹೂಮ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐರಾವತಿ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಐರಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಮ್ ಹೂಮ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೀಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ತೇಜ್ಞಾನ ಶ್ಯಾಡಲ್ ದೀಪ ಶ್ಯಾಡಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಯಾಡಲ್ ದೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಶ್ಯಾಡಲ್ ದೀಪದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಅದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಂತ ಇರುವಂಥ ದೀಪ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಕೋ ದೀಪ ಈ ಕೋಕೋ ದೀಪದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಶ್ಯಾಡಲ್ ಅಂತಾರೆ ಶ್ಯಾಡಲ್ ದೀಪದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ ದೀಪ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೀಪ ಇದು ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ರಾಜಧಾನಿ ಇವು ಎರಡು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ರಾಜಧಾನಿ ಇರುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಗಿನ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಬಂದರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಏನೈತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡಮಾನದ ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಡಮಾನ ಅಂದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸೊ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪದ ಕೊನೆಯ ದ್ವೀಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ದೀಪದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳು ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಎರಡು ದ್ವೀಪ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ನಾರ್ಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಬರ್ತಾವೆ ಮೇಲೆ ನಾರಕೋಣ ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ಸಾರಿ ನಾರಕೋಣ ಅಲ್ಲ ನಾರಕೊಂಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಿನ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರಕೊಂಡನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಈಗ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಸ್ತೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಂತೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ದ್ವೀಪ ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ದೀಪ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ದೀಪ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ದೀಪ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾರಿನ್ ದೀಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಯಾವುದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಲು ಯಾವ ಯಾವ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾರೆನ್ ಯಪ್ಪ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಲವು ಯಾವ ಯಾವ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ವನ್ನು ಟೆನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ರೇಖಾಂಶವು ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಸೊ ಈ ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನ ಸೊ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತ್ಯಾ ಏನು ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ ಮಧ್ಯದಾಗ ಐತ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತ್ಯಾ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಿಲ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಐತಲ್ಲ ಈ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಹಾದೋಗಿದೆ ಈ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಐತಿ ಮಿಣಿಕಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಐತಿ ಈ ಮಿಣಿಕಾಯ ದೀಪ ಮಿಣಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಲು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಿನಿಕಾಯ ಅಂತೂ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ದೇಶ ಇದು ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು ಮಿನಿಕಾಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೀಪ ಮಿನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಚಾನಲ್ಗಳು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ ನಿಕೋಬಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮಿನಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಪಿಗ್ಮಿನಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ಸರಹದ್ದು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಆಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎರಡು ಕವಲಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಕವಲಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಗ್ಲಿ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕವಲಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಗ್ಲಿ ನದಿಯು ಆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದಾವ ಇವೆರಡು ಚಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಇನ್ನೊ ಇದೊಂದು ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವನು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಅದರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾತ್ಪುರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಈ ಸಾತ್ಪುರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಕಾರದಾಗಿ ಏನೇನು ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತಾ ನದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿ ಬಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ನದಿ ಬಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನದಿಯ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಐತಿ ಆ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರು ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರ್ಭರ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಐತಿ ಆ ದ್ವೀಪ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ವರ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಬರುತ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೀಪ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರೋವರ ಬರುತ್ತ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಐತಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಐತಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಐತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಈ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಧ
ಹೇಳಿದ್ರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸುವಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಇಸ್ರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಅನ್ನು ಸರೋವರ ಯಾವ ಸರೋವರ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಸರೋವರ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೀಪದ ಹೆಸರು ಏನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ದೀಪ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಐತಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೈಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜುಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಐತಿ ಈ ದೀಪದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಬನ್ ದೀಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಂಬನ್ ದೀಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪಂಬನ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪಂಬನ್ ದೀಪದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸೈಡ್ ಪಂಬನ್ ದೀಪದ ಉತ್ತರ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನೋದು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಧನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಉತ್ತರದಾಗ ಬರುತ್ತಾ ರಾಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಇದು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಈ ಧನುಷ್ಯ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ರಾಮ ಸೇತು ರಾಮ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಆಡಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾ ರಾಮ ಸೇತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಆಡಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಒಂದು ದೀಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸೊ ರಾಮ ಸೇತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕನಸು ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ಕಾಣುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ 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 ಅವನು ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಈ ಕ ಈ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಬೇಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಆಯಿತು ಒಂದು ಧನುಷ ಕೋಟೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೇತು ಯಾ ಆಡಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಆಡಂ ಸೇತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಾರಿ ಅಂತಾರ ಈ ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ದ್ವೀಪ ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಸೊ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೀಪಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೇನು
ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ನದಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ದೀಪ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆ ದೀಪದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಈ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂತ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗದಗದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರ ಕಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೆಲೀಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಡು ಸೊ ಕಾಡು ಮತ್ತು ವನಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಆ ಕಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ವಿರೋಧದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಕಾದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಎನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಬರುತ್ತಾ ಅಲಿಯ ಬೆಡ್ ಎನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಯಾವ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ನದಿಯ ತೇಜ್ಞಾನು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಈ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ದೇಶ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುಂಬೈ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಬಹುದು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕಿನಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮುಂಬೈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಡಾಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಬೈ ಈ ಮುಂಬೈ ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಮುಂಬೈ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರುವನ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ದ್ವೀಪ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆಗಮನ ಆದಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಇರುವುದು ಈ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ದ್ವೀಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದ ದ್ವೀಪ
ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಸುಲೇಮಾನ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ವತಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ನೀವು ಏನ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಅವಶೇಷಗಳಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳು ಎದರ ಅವಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಿ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ರೀ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊರಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸೊ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತ ಆ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವಿ ಇರುತ್ತ ಅದು ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಕೆಲಸ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏನು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ ಈ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಭಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೀಟಾದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅತಿ ಹೀಟಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಉಳ್ಳವಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಉಳ್ಳಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾವ ಸೊ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಖಂಡದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಖಂಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಖಂಡದ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂದರಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಡೀಪ್ ಆಗುತ್ತ ಸೊ ಸ್ಲೋಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬೆಡ್ಡಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಅಬಡ್ ಕೊಬಡ್ ಇದಿರುತ್ತ ಸೊ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಟೈಮ್ ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಲ್ಸ್
ಪ್ರಮಾಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಅದು ಆ ಚಿಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಮೈ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಾದೇ ಪ್ರವಾಲ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿ ತನ್ನ ತಾ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೋದಾಗಲ್ಲ ತಾನ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಆ ಜೀವಿ ಸತ್ ಸತತ ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾಲ ಸೇಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾಲ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಪ್ಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಾಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತ ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಸೇಮ ಹಿಂಗಾಗತ್ತ ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗಾಗತ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಗತ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರವಾಲಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಸಮುದ್ರ ತಟ್ಟ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ತಿಟ್ಕೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಭಾಗವು ಸಮುದ್ರ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಡ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಜೀವಿಗಳು ತಾಮಾಗೆ ಸತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಈ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಚಿಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ತಿಟ್ಕೊರಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತಳಭಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಗಳು ತಾವು ಸತ್ತು 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 ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಸಮುದ್ರ ತಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಸಮುದ್ರದ ತಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತ ಈ ಏನ್ ಚಿಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸವಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಾಕತ್ ಭರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊತ್ ಬಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ಮೇಲ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತ ಸೊ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಹೋಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಈ ನೀರು ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಚಿಪ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ಚಿಪ್ಪು ಒಡೆದು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತ ಈ ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ದ್ವೀಪ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ದ್ವೀಪವೇ ಯಾವ ದ್ವೀಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನವಂತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್
ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರಶಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸಾಗರ ಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಲಿಪ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೋ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಫು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಂಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಈ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ತಡಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾವ ರಿಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು ರಿಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗವು ಅತಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಲರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೋಣೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಚಗಳು ಪಾಚಗಳಿಂದ ಕೋಣೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದರಗಳಿರ್ತಾವ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಆಕಾರದಾಗಿರ್ತಾವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಂದರತೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಗೆದ್ದಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳು ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾವ ಆ ಗೋಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ
ಬರ್ತಾವ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಮೀನುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಏನು ಚಿಪ್ಗಳದಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೀಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಆಳೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಮೀನುಗಳ ದೊಂಡು ದೊಂಡುಗಳೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೋಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅಡಗು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದ್ವೀಪಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ದ್ವೀಪಗಳು ಈ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪಗಳು ಆಗಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲಿಪ್ ಆಗಲಿ ಆ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ರಚನೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಭಾರತದ ಏನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ದ್ವೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೈಸೂರು ಅದು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಆದ ತರುವಾಯ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವನ್ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್